。人住几楼呢？寿命最长啊，不是迷信啊，难怪有钱人呢就真的只埋这几层啊。大家好，我是嘉哥。对幸福生活比较重视的朋友，也可以先给视频点点关注，点点赞。我们接着往下讲啊，就是买房呢，是我们一生当中最重要的一件事，也是很多人这一辈子呢只会买一套房子，很少有人呢会去有能力或者是有金钱再去买两套三套。所以说呀，买对一套房子，特别是选对一个楼层啊。全家人呢都会开心好多年。那到底哪些在买房的时候才能算是好楼层啊？当然，关于楼层的一个选择，很多人都有一个迷信的说法。就比如说呢，很多人买房子不会选择那个四楼，也不会选择十四楼，更不会选择那个十八楼啊。为什么会不选择四楼跟十四楼啊？因为四这个寓意不好嘛，跟那个死是相关的嘛。所以说，很多人是非常排斥这个的。另外，十八楼的一个说法，很多人就说十八楼是十八楼地狱嘛，跟之前的一个咱们流行的一个谚语是相通的。所以说呢，我就感觉现在这个年代呢，还去相信这种说法真的是很可笑啊！都什么年代了，还去相信十八什么这种寓意？我倒感觉十八楼还是不错的一个选择。但是呢，抛开这种迷信的说法啊，人住几楼呢，的确是会影响这种寿命的啊，并不是一种迷信。难怪有钱人呢，全部都买这几层。那第一就是我们买房的时候呢，一层跟二层肯定都不会选择的。很多人应该都知道道理，一层包括一层啊，它的那种潮湿，包括采光差，包括噪音。到夏天之后呢，各种的蚊虫、蚊子了，各种飞虫啊，真的是可能很多住一层的住户呢，都会有这种困扰和烦恼吧。长期呢居住在这样的环境中，肯定会影响家人，包括自己的一个身体健康。那第二个就是八到十一层啊，八到十一层是一个阳灰层，也就是说呢，所有的灰尘呢在这几层停留的时间最长的。所以说长期居住在八到十一层呢，有可能呢就是呼吸感染或者是呼吸道类的疾病比较多啊，所以很多人也是不愿意住在这几层的。那十五到二十层呢是一个噪音层啊，通常呢这几块区域都处于整个楼盘的一个最高的位置啊，周围呢没有什么一个遮挡，没有什么可以干扰的，所以说呢整个的声音、整个的噪音呢会听得一清二楚，然后严重影响很多人的一个睡眠，包括。或神经衰弱的什么的，这几层呢肯定是不会选的。碰到那种打雷、刮风、下雨的天气了，那种风声呼呼的刮，真的是特别的吓人。而且呢，如果雨水过大的话，也会顺着整个的窗户，顺着整个密封的窗户不密封好的话，会进入到流到自己的整个房间里面。那顶楼的一个好处就是住得高、望得远啊，就是整个的视野是无敌的。但是呢，一般人也是不敢买的。为什么不敢买的？就是顶楼呢，它虽然说没有楼顶噪音的一个。干扰啊，不会有这种困扰。但是顶楼呢，有可能你会面临一个漏水的风险。一旦呢年久失修或者时间长了以后，整个的楼顶漏水出问题了，你将来维修起来会有很大的一个麻烦。而且呢，楼顶是直接太阳直射的，你的屋里面呢会真的会出现一个冬冷夏热的一个情况。我估计呢，你在整个夏天要天天开空调，那个电费浪费的可不是一般的严重。其实呢，关于人类呢住在哪一层更加的健康，瑞士的佛尔里大学的多位专家呢也是做过一项专门的研究和调查，他们呢是统计了瑞士200人的一个环境数据，相关得出的结论，住在八楼以上呢，平均要比八楼以下的寿命呢整个提升了 22% 个百分点啊。住在八楼以上的，包括心脏病的一个几率，包括一个肺部几率，平均呢比八楼以下都是要低非常多的。他们也给出了非常合理的一个。建议，那第一就是高楼的采光好，室内的整个光线充足，也不潮湿，整个的环境呢住起来特别的舒适。那第二就是住在高层可以避免那个空气污染和交通噪音的一个污染啊，安静舒适，包括。灰尘少，那第三就是通风的一个效果好啊，基本上室内呢天天都是一个清新的一个空气，让人心旷神怡。那第四就是视野开阔啊，可以向窗外来远眺，然后让人有一种心旷神怡的一个感觉。总之呢，住的高一点，可以让人呢有一个积极向上的一个乐观的一个心态。对此呢，各位朋友，你们是怎么看的？你们觉得买房子然后几层是最合适的？也欢迎在评论区里面留言讨论。